Dieses Schloss kam nämlich früher in die Hände von Rittern, die man die Teutschen nannte. Und der, welcher hier zu befehlen hatte, den nannte man den Komtur. Einer der wüstesten soll der Hans von Stoffeln gewesen sein aus dem Schwabenlande. Und unter ihm soll es sich zugetragen haben. Diesem Hans von Stoffeln fiel es bei, dort hinten auf dem Bärhegenhubel ein großes Schloss zu bauen. Und die Bauern, welche zum Schlosse gehörten, mussten es bauen. Der Ritter fragte nach keinem von der Jahreszeit gebotenen Werk, nicht nach dem Heuet und nicht nach der Ernte, nicht nach dem Säet. Zu der und der Zeit sollte der letzte Ziegel gedeckt, der letzte Nagel geschlagen sein. Barmherzigkeit kannte er keine, die Bedürfnisse armer Leute kannte er nicht. Er ermunterte sie auf heidnische Weise mit Schlägen und Schimpfen. Und wenn einer müde wurde, langsamer sich rührte oder gar ruhen wollte, so war der Vogt hinter ihm mit der Peitsche und weder Alter noch Schwachheit ward verschont. Endlich war das Schloss fertig. Die Bauern waren froh, dass es einmal stand. Sie wischten sich den Schweiß von den Stirnen. Aber war doch ein langer Sommer vor ihnen und Gott über ihnen. Und darum fassten sie Mut und kräftig den Flug und trösteten Weib und Kind, die schweren Hunger gelitten und denen Arbeit eine neue Pein schien. Aber kaum hatten sie den Flug ins Feld geführt, so kam Botschaft, dass alle Hofbauern eines Abends zur bestimmten Stunde im Schloss zu Sumiswald sich einfinden sollten. Sie bangten und hofften. Yeah, boy. 
Stop stealing and acting like they not dealing I'm a dreamer